二零一八到二零二三，连冠六年的米其林。好喝哦，很好喝哎、欸！不可能吧，汤都这么好喝，后面的怎么办？肉汁是会流出来的那种。我给大家看它的和牛肉片，这么大片哎、欸！大家朋友来这家加持过。哈，大家好，我是住在泰国的 Timmy。现在在的地方呢是朱拉隆功商城美食一条街。这个地方呢有一百多家美食。上次呢来拍过宵夜美食系列，这次准备了近期开幕然后很夯的热门美食，以及上次没有吃到的宜珠店。那这次呢就带着大家一起吃，出发喽！现在要带大家去的这间店呢叫做龙宁，是一间鱼丸面店，它是手工鱼丸哦。那这间店开了四十多年，非常久。然后它是二零一八到二零二三连冠六年的米其林，在这个区域，它还有第二间的分店，一个是早上会开，一个是大概在晚上才会开。大家来吃吃看，这个呢是泰式的酿豆腐，泰文叫做羊塔佛，就是这个粉红色的这个酱汁就叫做羊塔佛。面条它是可以选的，泰国的每家店它的面条都是可以选粗细哪一种面板条啊，还是黄面、油面那种。首先要先把这个粉。色的酱汁拌匀，跟面全部拌在一起。那这家非常出名的是它的鱼丸跟它的酿豆腐。拌好了之后，就会呈现酱汁，全部的料都会被这个粉红色酱汁沾满。然后我刚刚点的是那种板条，来吃吃看。哦，它的酱它是有点甜酸无辣浓色的酱，就是它的精华酱汁，用番茄、猪肉、糖啊、蒜头跟醋，还有辣椒酱，很多不同的种的酱汁，大火熬煮之后出来的一个粉红色的酱汁，然后就会把它沾着面一起吃，酸味比甜味还重，它就是那种酸性十足的，所以很适合就是夏天很开胃，再加上它那个面条的嚼劲非常 Q， 就是他们的手工鱼丸。很香哎、欸，这鱼丸的鱼浆味好香哦、喔，很喜欢的。它是有弹性的那种鱼丸，它这里面的料啊，有鱼丸，然后有那个馄饨饺子的感觉，然后它每一种都是给一样。不然这个配料是不是可以换的、欸？就是配料全部换成手工鱼丸的话，我会觉得超棒的。它的馄饨饺啊，饺子皮是比较偏硬的，所以很厚，很难咬。然后它里面的肉是偏扎实，再带一点咸香咸香的味道。它还有油豆腐，然后一点点青菜佐在旁边这样，鱼卵也不错哎。哎，我这个，这个算是鱿鱼吗？嗯，鱿鱼鱿鱼，吃起来有那种果冻感的感觉 ，Q Q 的，然后有一点嚼劲的那个味。虽然大家来泰国一定要试试看泰式的面豆腐，超赞。如果你是特别喜欢吃酸的话，我觉得很可以。主要是干面或汤面的都很适合。干面的话，你会有一碗免费的汤，是那种清汤的那种萝卜汤，没什么特别浓厚的味道。刚刚还有点一个炸饺子，这也是他们家很推荐的一道料理。它的那个饺子非常大，这么大片。六七八片，有时太粗，炸的就是会这样子，外面有一点那种酥酥脆脆的，然后三角形的形状。这个泰文叫做“饺头”，饺就是饺子的意思，头就是炸。这个呢是他附的蘸酱，来试试。哦，很像在吃饼干的感觉。这里面放的是那个猪肉馅，这个酱汁啊是甜酸酱的感觉，但是它跟泰式的酿豆腐那个甜酸又不太一样，它就是有点像那个蘸那种炸鸡的那种甜酱。推荐大家一定要吃看这个炸饺子。来，怎么说？如果你要点的话，要说什么？聊的话，快你们说一次，一百，一百个人。最经典的就是手工鱼丸。酿豆腐、炸饺是三个，一定要点。巨大的白板呢，就是他们家菜单，那大家都只有泰文的。我点的呢是第二台最后的那一个，就是酿豆腐。桌上会有四宝酱：糖、辣椒和辣椒醋。这个也是辣椒醋，两个是不同的辣椒。接下来呢是对面泰式奶茶店，而最近很夯的排队店。哦，刚刚店员推荐的是这两个，说这个算是他们的店招牌，然后这个呢是比较多人点的。我刚刚点的就是这个湿热冰的泰奶，然后里面有放珍珠，然后也可以放珍珠。它一杯这样子，这酒是泰式
觉得分量没有到很大哎、欸，在泰国泰南然后还蛮便宜，这个算是比较贵一点版本的泰南，珍珠分量没有到很多，就一点点，还是最便宜。是小珍珠哎、欸，珍珠的话，我觉得大家会有一点小失望，毕竟我们是生在珍珠奶茶的国度，它的珍珠是那种很软，就是没有 Q 度的那种珍珠，它的下面的珍珠感觉是用黑糖一起煮的，甜味还蛮重的那种珍珠，功夫可能还是要加强一下这个珍珠的 Q 度，整体不会太甜哎、欸，如果甜度十分，它大概就七分甜。奶的话，它是茶味比较重的泰奶，跟一般以往想象中的泰奶，它比较没有那么甜。整体喝起来，我觉得它奶味如果再重一点，我个人是比较喜欢，因为我个人喜欢泰奶的那个奶味很重的那一种。冷气，普恩谢谢你。原来没有吗？冷气。所以普恩是泰气，他喜欢茶香味多一点。你们呢？最喜欢哪一种？山茶、冰茶、盐醋，这是他们的招牌。每天都要喝太奶的饮，太奶狂的。我觉得我好像也可以开一间，每天都要喝太奶。本人也是。隔壁邻居喝完就忘记了，帮忙拿去给柜台。可通常那给你混炖咖宝油。好大。<笑>这边还有卖这种瓶装的泰奶。如果你正在计划前往泰国自由行，但是你不想花太多的时间规划，或是不知道如何下手，别担心。现在呢，我有个新的服务，就是可以帮你量身打造你的泰国自由行哦。不管你是想要深度游、吃货游。还是寺庙文化游，通通都可以。详细的资讯我会放在影片下方资讯栏，让我陪你一起规划你的泰国自由行吧。那带大家去的这家呢，是一家泰式餐厅，然后结合西式的料理，所以就是泰式结合西餐的异国料理。在网络上看到他的照片的时候，完全被吸引。然后这家的店名啊，就在上面，他写 I love pasta and risotto。带大家进去吃吃看，现在进来了。然后我刚刚看了一下菜单，发现天哪，很多我很想吃的，超级多。这一碗是火腿马铃薯汤，一百八十五泰铢，闻起来也是那种白酱意大利面的那种味道。就是那个 carbonara 酱的那个味道，很好喝哎！这一碗配那个炖饭或是配面，一定会超好吃。哎、欸，不可能把汤都这么好喝，后面的怎么办？你们注意看这个汤的质地，很喜欢这种汤哎。接下来呢是这个辣椒蟹黄炖饭，你们看哇，哎、欸，很香哎！这一款是三百二十泰铢。这家真的认真太难菜，你们知道吗？泰国南部的菜色有一些会比较辣一点，哇，这是超辣的。大家有没有吃过那个老干妈？老干妈里面还有那种小鱼干的味道，加上泰国的辣酱，就是这个味道。我觉得它的炖饭，它的湿润度是抓得很刚好，那种饭粒感，配合意式的感觉，好奇妙。然后它上面有一点这个蟹黄。它蟹黄好甜哦，每一口都超级浓郁，很入味。我觉得你是喜欢泰式料理，然后又喜欢西式的那种口味的话，很推荐这一道哎。但是如果你不能吃辣，真的不要点。接下来是这道鲈鱼配上他们家经典的泰南菜酱汁的意大利面，三百零五泰铢。它吃起来呢，它是甜酸搭配鱼露的那个香气，酱汁都有浓郁到它的面面，意大利面的那个面，我觉得它是比较偏硬一点点，像是仿照真正。在意大利吃的那种意大利面，吃起来会比较有点生面的感觉，是比较硬的面。然后这是它的鲈鱼，它的鱼很好吃哎。外面那个酱汁，罗旺子的那种甜酸，再带点鱼露的味道，合在一起的那种糖醋。下一道呢是辣炒蛤蟆的意大利面，这个的意大利面跟刚刚不一样，这是那种卷心面。这道很台式，就很像那个炒海瓜子啦，在那种百元乐炒店吃到的炒海瓜子就是这个味道，完全一模一样哎，还原百分之百。接下来呢，非常的浮夸，这道呢是软壳蟹意大利面，三百零五泰铢。先给你们看这个软壳蟹，很扯哎，这跟脸一样大的软壳蟹，哇，它里面喷汁哎 ，so juicy， 你看里面那个蟹肉，超甜，肉汁是会。流出来的那一种，就是很饱满。有没有可以软壳蟹的单点？然后它这个版本也是不一样的面体哦
，它很像那个菜北的套索，菜北咖喱面、椰奶、姜汁跟一点点香料跟辣味结合成的一个咖喱姜汁，味道也是会辣哎。Salt and Thai food, spicy is different, like hot and spicy. It will feel like burn. 嗯，它没有，它一上它就变，哎，但没吃变软，变得酸酸，它没汤酸。哦，果然也需要配水。从贡天变甜来管。哇，这间泰式料理实在是太正宗了，不止泰式料理正宗，意大利式的那种炖饭跟面皮也非常的正宗。这家是新开的，我在网络上看到的时候，我就想要来吃吃看。现在我们在这条街，它的泰文叫做“康农班塔通”，就是班塔通路。那这条路上呢，沿路就有很多的美食，遍布在这一条的街上。两侧都是，它有很多不同的小吃店，主要都是卖食物的居多。今年就陆陆续续有很多新开的店。再加上它其实有两个时段，一个时段算是比较早上的，那晚上呢会换另外一批店家。那大家还没有看过的宵夜美食，也可以去看之前拍过的另外一支影片。现在这这家呢是近期超级夯的一家店，那它是专门卖牛肉，还有牛肉受伤，然后还有牛肉的烧肉。它在 Google 上的评价是四点九。四点九分，非常高哎，是那种高评价美食。它是一间很可爱的小店，商场都那种日式木质风格。店名叫做 Kimuri， 日文烟的意思。店刚开门，这边已经有满满的人潮在排队等位。它是五点开门，现在五点半，我们要赶快进去。这门一推开，里面都是那个满满牛肉寿喜烧的味道，超香。这个呢是刚刚店员推荐的第四个，就是皮肯亚鼻，那它是牛臀肉盖的那个部位。这一份是五百九十泰铢，但中间会有一个饭，然后上面是肉盖住的那种烧肉冻的感觉。它总共有三种吃法，给大家参考。来喽，咬起来是那种比较有弹性的烧肉，真的有在那个日本吃烧肉的感觉。他们用的一定是日本米，它是那种小小 Q Q， 很有弹性的那种日式的米饭，熟度很刚好，就是有点粉嫩粉嫩。哇，突然他们家牛肉有一个那个。微醺的那种烧肉味，口感又超级弹牙的。点这个牛舌。My favorite part, so s w e e t and a little bit sweet, just perfect. 这个呢是和牛寿喜烧，是五百九十泰铢。我给大家看它的和牛肉片，这么大片哎，然后它是三大片，黄金比例就是要有一点六十 p e 的熟度，这样子就不要再太熟。油花分布的很均匀诶，它其实薄切，但是肉啊非常有嚼劲。嗯，我蛮喜欢它这个酱汁，整体吃起来不会那种太咸，它是那种偏甜的寿喜香。它还有这个，就你点一个 set， 它还有这个无限量上瘾的绿茶，然后绿茶有分热绿茶跟冷绿茶两种可以选。除了牛肉之外，它也有猪肉的。来到我们今天最后一家店，是一家泰式古早味串冰店。那这家呢，丽莎之前有来这家加持过，因此呢就爆红了。这家店呢，它是专门卖泰式茶杯，那它叫做杰婉，就是婉姐。那婉姐她本人呢？<笑>很可爱。我之前来吃的话，都是点中间那个阿华田，加上化冰跟汤圆，没有豆花类的。它里面有中文跟英文。很方便。然后我点的是鲜草鲜奶，来啦！这里家那个，我给我们家狗狗吃饭的那个盆子，很大碗公哎。然后这样子是五十泰铢，然后是鲜奶基底的，鲜草它蛮大块的，吃起来有点爬冻的感觉。鲜奶的汤底啊，它。它是搭上黑糖的，它吃起来是那种古早味的，就是有那个颗粒感的那种古早味刷杯。甜度我觉得大概七八分甜。这家店整体它蛮多不同的基底可以选择，那大家就可以看你喜欢吃那种姜汁的还是鲜奶的，大家可以来吃吃看这种比较泰式的古早味刷杯。刚吃完发现，经过 Lisa 的加持之后，不止店面变大了，它的营业时间也变得比较早开门。之前是下午三点才开，然后现在变成一点四十五分。就开了，全部吃下来总共有五家店，有泰式的酿豆腐、泰奶湿热冰、泰南菜，结合意式料理、牛肉烧肉店，加上牛肉寿喜烧。经过 Lisa 加持之后的泰式的古早味刷饼，这五家店呢，有一些是近期很夯，然后有一些是我很想吃很久的店，想推荐给大家。有没有哪一家店你觉得看了很想吃的呢？在下面留言分享告诉我。喜欢我的影片也别忘了按赞、订阅、分享、开启小铃铛。
aquí en Gozo. Sean bienvenidos. Bye bye. Bye bye.